నమస్తే జీవనరేఖ విమెన్స్ హెల్త్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తల్లులకు ఉండే వివిధ అనారోగ్య సమస్యలు బిడ్డ భవిష్యత్తు ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపుతాయి ముఖ్యంగా ఆస్తమా ఉన్న తల్లుల్లో కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైన సమస్యలు ఎదురవుతాయి తల్లి ఆస్తమా వల్ల బిడ్డల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలతో పాటు మహిళల వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది జీవనరేఖ విమెన్స్ హెల్త్ గర్భం ధరించిన వెంటనే కాబోయే తల్లులకు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఏవైనా ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని నిర్ధారణ చేసుకోవాలి గతంలో తల్లికి ఉండే సమస్యలు కడుపులో బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయా అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆస్తమా ఉన్న తల్లుల విషయంలో బిడ్డల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలేంటి వీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో తెలుసుకుందామా గర్భిణుల ఆరోగ్య సమస్యలు నియంత్రణలో ఉన్నంతకాలం సమస్య లేదు ముఖ్యంగా ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు ఉన్న తల్లుల్లో ఈ నియంత్రణ లేకపోతే కడుపులో ఉన్న పిల్లల విషయంలో అనేక హార్మోన్ మార్పులు జరుగుతాయి ఇది ఊపిరితిత్తులను కూడా ప్రభావితం చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది గర్భిణీల్లో ఆస్తమా సమస్యలు తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు అయితే మూడింట ఒక వంతు వారిలో మాత్రం ఆస్తమా లక్షణాలు నియంత్రించడం కష్టం కావచ్చు ముఖ్యంగా ఆస్తమా మరింత తీవ్రంగా ఉన్నవారిలో ఈ సమస్య ఎదురవుతుంది గర్భధారణ తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై ఆరు వారాల్లో ఆస్తమా చాలా వరకు తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలా లేదంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాల్సిందే ముఖ్యంగా గర్భధారణ సమయంలో ఆస్తమా ఉండడం వల్ల ఉదయాన్నే తల్లులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానితో పాటు యోనిలో రక్తస్రావం ప్లాసెంటాతో సమస్యలు అధిక రక్తపోటు నెలలు నిండక ముందే పిల్లలు పుట్టడం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు సమస్యలు ఎదురు కావడం లాంటివి ఉంటాయి ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎక్కువగా భయంకరమైన వామిటింగ్స్ అవ్వడం యాంటీనాటల్ హిమరేజ్ అంటే బ్లీడింగ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా మనం పేషెంట్స్లో ఎక్కువ శాతం చూస్తాం నెలలు నిండుకున్న డెలివరీ అవ్వడము ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ అన్నవి మనం ఈ ఆస్మా పేషెంట్స్లో ఎక్కువ శాతం చూడనప్పటికీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ స్మూత్గా వెళ్ళినా కూడా డెలివరీ సమయంలో మనం బేబీని కోల్పోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆస్మా పేషెంట్స్లో వాళ్ళకి ఆస్మా అటాక్స్ రాకుండా ఇనీషియల్ స్టేజెస్ నుంచి అంటే గర్భం దాల్చగానే వెంటనే గనక మనం వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ మీద పెట్టుకుని వెల్ కంట్రోల్డ్ ఆస్మా కనుక ఉంటే గనక మనం ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఫేస్ అవ్వము ఆల్మోస్ట్ నాన్ ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్ అంటే పేషెంట్స్కి ఎవరికైతే ఆస్మా లేదో వాళ్ళకి సమానంగా మనం గుడ్ అవుట్కమ్ ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్లో కూడా మనం ఇవ్వగలుగుతామండి ఒకవేళ కొంతమంది స్త్రీలలో వర్సన్ అయింది అనుకోండి సో నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా అలాంటి అవుట్కమ్మే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ముందు ప్రెగ్నెన్సీలో సపోజ్ నాకు ఆస్మా ఉంది మేడం ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో నాకు చాలా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చాయి అని అనుకుంటే కనుక సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో కూడా ఆ సిమ్టమ్స్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశం ఎంతైనా ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది అదే కనుక కొంతమంది స్త్రీకి ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో నాకు ఆస్మా ఏమీ సివియరిటీ పెరగలేదు స్మూత్గానే గడిచిపోయింది అనుకుంటే అదే ప్యాటర్న్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ అండి కడుపులో బిడ్డ ఆరోగ్యం తల్లి రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థిరమైన సరఫరా మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆస్తమా లక్షణాలు తగ్గకపోతే కడుపులో ఉండే బిడ్డకు తగినంత ఆక్సిజన్ అందదు ఇది బిడ్డ తక్కువ బరువు సమస్యకు దారి తీయడానికి ఆస్కారం ఉంది నిజానికి గర్భధారణ సమయంలో ఆస్తమాను తగ్గించుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డకు జన్మనివ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలాగే ఆస్తమా కోసం వాడే మందులు కూడా బిడ్డ మీద ప్రభావాన్ని చూపుతాయేమో అని చాలామంది తల్లులు భావిస్తూ ఉంటారు వేగంగా పనిచేసే ఇన్హేలర్లు గర్భిణీల ఆరోగ్యానికి మంచిదని వైద్యులు విశ్వసిస్తారు అలాగే ఇన్హేడెడ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ కూడా గర్భిణీలు వాడడం సురక్షితమే ఈ మందులు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లిపోతాయి గనుక శిశువును చేరుకోవడానికి ఆస్కారం తక్కువగా ఉంటుంది రక్తంలో చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉండడం వల్ల అవి శిశువును కూడా ఇబ్బంది పెట్టవు ఇవి కాకుండా నోటి ద్వారా తీసుకునే ఔషధాల ప్రభావం మాత్రం బిడ్డ మీద కొంతవరకు ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే దీని దీర్ఘకాలిక ప్రభావం మాత్రం చెప్పలేము పరిస్థితిని బట్టి గర్భిణీల్లో ఆస్తమా మందుల డోసు తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పేషెంట్ కి వెంటనే అటాక్ వస్తుందో వాళ్ళకి సరిగా గాలి తీసుకోలేకపోతున్నారు శ్వాస సరిగా ఆడట్లేదు అంటే వెంటనే ఈ బ్రాంకో డైలెటర్స్ ఇన్హలేషన్స్ తీసుకుంటే కనుక ఇన్హేలర్స్ అనేది చాలా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు సో ఇన్హేలర్ దగ్గరే పెట్టుకోవడం వెంటనే యూజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండో తరమైన ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఈ డైలెట్ చేయడమే కాకుండా ఈ ఎలర్జీకి తను రెస్పాండ్ అయ్యే రియాక్షన్స్ని తగ్గించడం అంటే 
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ ఇవ్వడం అనమాట ఈ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అంటే స్టిరాయిడ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ స్టిరాయిడ్స్ని మనం ఇన్హలేషన్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు లేదంటే మెడిసిన్స్ ద్వారా కూడా ఇవ్వచ్చు చాలామంది ఈ స్టిరాయిడ్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో వాడితే బేబీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అన్నది చాలా భయపడుతూ ఉంటారు ప్రస్తుతం అవైలబుల్ ఉన్న స్టీరాయిడ్ మెడిసిన్స్ వాళ్ళ డోసేజెస్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ చాలా సేఫ్ అండి బేబీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కొంతమందికి రేర్గా చాలా రేర్గా ఏంటంటే స్టీరాయిడ్స్ తల్లిని తల్లి వాడడం వల్ల అవి ప్లాజెంటాలో ఉంచి బేబీకి వెళ్ళి బేబీ యొక్క న్యాచురల్ స్టీరాయిడ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది దాని ఫీటల్ యాడినల్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటాం ఇది చాలా రేర్గా చూసే ప్రాబ్లం కానీ జనరల్ ఆస్మా కి వాడే డ్రగ్స్ ఏవి కూడా బేబీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే డ్రగ్స్ కాదండి సో స్టీరాయిడ్స్ వాళ్ళ డోసేజెస్ ఎలా తయారు చేశారంటే బేబీకి ఏమాత్రం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేటట్టు తయారు చేశారు సో మెడిసిన్స్ టైంకి వాడుకుని వెల్ కంట్రోల్డ్ ఆస్మా కనుక మనం త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ మెయింటైన్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి వెరీ గుడ్ అవుట్కమ్ ఇవ్వగలమండి బోత్ మదర్ అండ్ బేబీ కెన్ బి సేఫ్ ఆస్తమా మందులతో పోలిస్తే తల్లికి ఆస్తమా ఉండడమే బిడ్డకు ఎక్కువ ప్రమాదం అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి తల్లికి ఆస్తమా ఉన్నప్పటికీ బిడ్డ ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలతో జన్మించడానికే అధికంగా వీలుంటుంది నిజానికి ఆస్తమా సమస్యలు బిడ్డ విషయంలో తేలికైనవే మందుల ద్వారా పరిష్కారం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆస్తమా నియంత్రణ ఎలా సాధ్యం అనే విషయాన్ని తల్లులు తెలుసుకోవాలి దుమ్ము ధూళితో పాటు చల్లటి వస్తువులకు దూరంగా ఉండాలి దీనివల్ల సమస్యను చాలా వరకు పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది వైద్యులు సూచించిన విధంగా ఎప్పటికప్పుడు మందులు తీసుకోవాలి చక్కని వ్యాయామం కూడా ఆస్తమాకు మంచి మందు అని చెప్పుకోవాలి గర్భిణీ స్త్రీలకు శ్వాస విషయంలో సమస్యలు ఎదురైనా కడుపులో బిడ్డ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడని అనిపించినా వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి ఆల్రెడీ ఆస్తమా ఉంటే కనుక లైక్ ఎనీ అదర్ మెడికల్ డిజార్డర్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ బీపీ ఉన్నా షుగర్ ఉన్నా ఆస్తమా ఉన్నా ఏవైనా కూడా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఆ వ్యాధి వెల్ కంట్రోల్డ్గా ఉంచుకోవడం అనేది ముఖ్యం అంటే ఆస్మా అటాక్స్ రాకుండా రెగ్యులర్గా వాళ్ళు వాడే బ్రాంకోడైలెటిస్ కానీ స్టిరాయిడ్స్ కానీ కొత్తగా ఇప్పుడు మనకి లూకోట్రీన్స్ అనే ఒక పదార్థం ఉందండి శరీరంలో దానివల్ల మనకి ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్ వచ్చి ఆస్మా సివియర్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో వాటి యొక్క పని తగ్గించేవి అంటే లూకోట్రీన్స్ మీద యాక్ట్ చేసే మందులు లైక్ మాంటెల్యూకాస్ట్ కానీ జఫిర్ లూకాస్ట్ కానీ ఇవి కనుక వాడుకుంటే కనుక వాళ్ళ అటాక్ సివియారిటీస్ తగ్గించుకున్నాకనే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవడం అన్నది ముఖ్యం అండి యూజువల్గా ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్స్ ప్రెగ్నెన్సీ దాల్చడానికి ఏమీ భయపడక్కర్లేదు ఎందుకంటే వెరీ సింపుల్ ఇఫ్ యూ వెల్ అంటే మందులు వాడుకుంటే కనుక వెల్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే కనుక ఆస్తమా ఉన్న పేషెంట్స్కి ఆస్తమా లేని పేషెంట్స్కి తేడా లేనంత మంచి అవుట్కమ్ మనం ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకురాగలం సో ఆస్తమా ఉంది అని మనం ఏమీ వరీ అవ్వక్కర్లేదు అటాక్స్ రాకుండా మనం మందులు వాడుకొని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే సరిపోతుందండి చూసారుగా తల్లుల ఆస్తమా బిడ్డను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో కాన్పు కేసుల్లో రెండు నుంచి నాలుగు శాతం గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు ఉంటారు ఇలా గుండె జబ్బు ఉన్నవాళ్ల విషయంలో నెల తప్పిన దగ్గర నుంచి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే గర్భం వచ్చిన నాలుగు నెలల్లో గుండెకు ముప్పై నుంచి యాభై శాతం పని ఎక్కువవుతుంది అంటే మామూలు స్త్రీలలో రక్తం అవసరం నాలుగు లీటర్లు ఉంటే గర్భిణీకి ఆరు లీటర్ల రక్తం అవసరమవుతుంది కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు సమస్యలు వాటికి సలహాలను చూద్దాం డాక్టర్ గారు రఘు ఇలా అడుగుతున్నారండి మాకు పెళ్ళయ్యి ఐదు సంవత్సరాలు అవుతోంది ఇంకా పిల్లలు లేరు నా భార్య గృహిణి ఇంట్లోనే ఉంటుంది అయితే తనకి దేవుడంటే భక్తి ఎక్కువ ఎక్కువగా పూజలు వ్రతాలు చేస్తూ ఉంటుంది పూజలు వ్రతాలు పండుగలు అంటూ తానెప్పుడూ తన పీరియడ్స్ డేట్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటుంది దానికోసం మందులు వాడుతుంది నా అనుమానం ఏంటంటే నా భార్య పీరియడ్స్ ఆలస్యం కావటానికి ఎక్కువగా ట్యాబ్లెట్స్ వాడటం వల్ల ఆమెకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదా దయచేసి సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు రఘు గారు జనరల్ గా ఇన్ఫర్టిలిటీ వర్కప్ అంటే సంతాన లేమికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి అనే వర్కప్ అనేది మేము జనరల్ గా వన్ ఇయర్ అంటే పెళ్ళైన వన్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం సో అసలు మీకు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అంటే వన్ ఇయర్ దాటిపోయిన ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లో అసలు మీరు ఏ ఏ టెస్టులు చేయించుకున్నారు అంటే మీరు కానీ మీ వైఫ్ కానీ బ్లడ్ టెస్ట్లు కానీ సెమెన్ అనాలిసిస్ కానీ అన్ని ట్యూబ్ టెస్ట్ కానీ ఇవన్నీ ఎంత వరకు ఏ ఎక్స్టెంట్ వరకు బ్లడ్ టెస్టులు చేశారు అనేది మనకి తెలియాలి సో ఒకవేళ కనుక ఈ బ్లడ్ టెస్ట్లు అన్ని చేయించేసాము నార్మల్గా ఉంది మీ కౌంట్ కూడా బాగానే ఉంది అంటే మీ సెమెన్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ కూడా
మనం ఈ మెడిసిన్స్ వాడచ్చు అంతే తప్ప రెగ్యులర్ కనుక మనం ఈ మెడిసిన్స్ కనుక వాడితే హార్మోనల్ మిల్యూ అనేది లోపల దెబ్బతింటుంది అంటే ఏ హార్మోన్స్ ఏ బ్యాలెన్స్లో ఉండాలో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ మనం ఈ మందులు వాడుతున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్గా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది సో ఇది ప్రెగ్నెన్సీకి అనే కాదు జనరల్ హెల్త్కి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి మెడిసిన్స్ తరచుగా మీ వైఫ్ని వాడొద్దని చెప్పండి సో రెండోది ఏంటంటే మీకు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే దాని కారణాలు ఏమిటి అనేది కనుక మీరిద్దరు కలిసి మీ గైనకాలజిస్ట్ కనుక సంప్రదిస్తే వాళ్ళకు మీకు కొన్ని టెస్ట్లు అనేది అడ్వైజ్ చేసి మీ ఫర్టిలిటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి దేంట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నదాన్ని కనుక మనం తెలుసుకుంటే ఆ ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొసీడ్ అవ్వటం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు సరిత ఇలా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు నా గర్భాశయంలో కణితి ఉందని ఈ మధ్యనే తెలిసింది దాని సైజు ఏడు సెంటీమీటర్లు దానిని తీసేయడానికి డాక్టర్ సర్జరీ చేయాలని అన్నారు ఏడు సెంటీమీటర్ల సైజు ఉన్న కణితికి సర్జరీ అవసరమా నాకు ఆ కణితి వల్ల ఎటువంటి నొప్పి కానీ ఇతర సమస్యలేవీ లేవు ఎంత సైజుంటే గర్భాశయంలో కణితికి సర్జరీ అవసరమవుతుంది సర్జరీ చేయకుండా కణితి పోయేందుకు మందులు ఉండవా తెలియజేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు సో మీ వయసు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు అన్నారమ్మా అలాగే మీకు గర్భాశయంలో కణితి అంటున్నారు సో మీరు చెప్పిన లక్షణం బట్టి ప్రాబబ్లీ అది ఫైబ్రాయిడ్ అయి ఉంటుంది ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఒక్కొక్కసారి సింగిల్గా రావచ్చు లేదా మల్టిపుల్ అంటే ఎక్కువగా కూడా రావచ్చు అలాగే సైజు చిన్న మిల్లీమీటర్స్ నుంచి చాలా పెద్ద సెంటీమీటర్స్ చాలా పెద్ద సైజు వరకు కూడా ఉండొచ్చు అలాగే ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉన్నది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ లొకేషన్ బట్టి మనం తీసుకుంటే మూడు రకాల ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే గర్భసంచికి బయట గర్భసంచి పొరల్లో అలాగే గర్భసంచి లోపల క్యావిటీ లోపల సో ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక పర్టికులర్ పేషెంట్ కనుక వస్తే మేము ట్రీట్మెంట్ అనేది దాన్ని షెడ్యూల్ చేస్తూ ఉంటాం సో మీ కండిషన్లో మనకి ఇవన్నీ తెలియకపోయినా మనం ఫైబ్రాయిడ్ అనుకుంటే కనుక మీ కండిషన్లో ఈ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ అట్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అనేది సంథింగ్ నాట్ నార్మల్ సో చిన్న చితక ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే ఎంఎంలో అవనివ్వండి లేదా వన్ టు టూ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ అనేది మనం జనరల్గా సర్జరీ అనేది అడ్వైజ్ చేయం ఎందుకంటే ఆ ఫైబ్రాయిడ్స్ మీకు ఏం ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి కానీ మీకున్న కండిషన్లో మీకు వేరే ఇతరత్ర ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయినా కూడా ఆ ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ అనేది సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది సో ఈ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ మీకు ఇంకా రెగ్యులర్గా హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు కనుక ఫ్యామిలీ కనుక కంప్లీట్ అయితే అంటే మీ పిల్లలు కనుక పుట్టేసి ఉంటే ఈవెన్ అదర్వైజ్ మీకు సైజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఆపరేషన్ చేయటమే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే మీకు ఇంకా మెనోపాజ్ రావటానికి ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి మీ హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఆ సైజు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి రెండో ప్రశ్న మీరు అడిగింది దీనికి మందులు లేవా అని సో ఈ మధ్య కాలంలో ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా మందులు అనేవి మార్కెట్లో వస్తున్నాయి మేము వాడుతున్నాం కూడా కానీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ మేము వాడే మందుల వల్ల టోటల్గా డిజపియర్ అవ్వటమో లేకపోతే అసలు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయకపోవటమో అనేది జరగదు సో మేము వాడుతున్న మందులు కూడా కాస్త ఏ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లేకపోతే త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎనీథింగ్ లెస్ దాన్ త్రీ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న వాటికి ఈ మందులు అనేది వాడటం జరుగుతూ ఉంటుంది అంతే తప్ప సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ని మందులతో కరగబెట్టడం అనేది చాలా అసాధారణం అనేది చెప్పాలి సో మీ కండిషన్లో మీ డాక్టర్ చెప్పినట్టు సర్జరీనే బెటరు లేదు నేను సర్జరీకి ప్లాన్డ్గా లేని మేడం ప్రిపేర్డ్గా లేను అని అనుకుంటే మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఈ ఫైబ్రాయిడ్ క్రియేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో సంవత్సరం సంవత్సరం దీన్ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట అంటే ఈ సైజు పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం కనుక ఫాలో అయితే ఎప్పుడైతే ఈ సైజు మరీ ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ మీకు ఇబ్బందులు కలగజేయటం మొదలెడుతుందో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు గర్భిణీ స్త్రీలలో ముఖ్యంగా కనపడే గుండె జబ్బులు కవాటాలకి సంబంధించినవి అందులో మైట్రల్ స్టీనోసిస్ జబ్బు తొంభై శాతం ఉంటుంది ఇదే కాక ఇతర గుండె జబ్బులు కూడా ఉండొచ్చు అటువంటి వాటిలో గుండె పెరగడం కూడా ఒకటి కవాటాల వ్యాధి అయినా మరొకటైనా గర్భం వచ్చిన తర్వాత అది తీవ్ర రూపం దాల్చి గుండె పెరగటం ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరటం దాంతో రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగినంత చేరక గాలి అందనట్లుగా ఆయాస బట్టం లాంటివి ఉంటాయి డాక్టర్ గారు సుస్మిత ఇలా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు పెళ్ళయ్యి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతోంది నాకింకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అయితే నేను గత ఆరు నెలలుగా ఇప్పటికీ ఆరు సార్లు హెచ్సీజీ యూరిన్ టెస్ట్లు చేయించుకున్నాను టెస్ట్లు నెగిట
సుష్మిత మా ఇప్పుడు బీటా హెచ్సిజి ఏదైతే మీరు హెచ్సిజి టెస్ట్ చేశారో నాన్ డిటెక్టబుల్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ బాడీలో లేదు అని దాని అర్థం అంటే ప్రెగ్నెన్సీ లేదు అని దాని అర్థం సో ఇప్పుడు మీరు నాలుగేళ్ల పాటు మీరు ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేస్తున్నారు అయినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అంటే టెస్ట్ చేయించుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ మా మీకు నెల సరి కరెక్ట్గా ఉంది అని అనుకుంటే ఒక డేట్ దాటిన తర్వాత ఒక వారం రోజుల తర్వాత హెచ్సిజి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అనేది చేస్తే అప్పుడు అది నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ అనేది తెలుస్తుంది సో మీరు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అది ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదని చెప్పేసి మీరు ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు టెస్టులు చేయించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ గారు గీత ఇలా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నాకు పీసీఓడి సమస్య ఉంది అయితే ఈ నెల నాకు పీరియడ్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి గత మూడు వారాలుగా బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉంది డాక్టర్ని కలిస్తే మందులిచ్చారు నాలుగు రోజులుగా మందులు వాడుతున్నాను ఇప్పుడు కాస్త బ్లీడింగ్ తగ్గింది అయినా తక్కువ మోతాదులో బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉంది బ్లీడింగ్లో గడ్డలు రావడం కూడా తగ్గింది మరి నా బ్లీడింగ్ పూర్తిగా తగ్గాలంటే ఇంకా ఎంతకాలం పడుతుంది ఇంకా ఏమైనా మందులు వాడాల్సి ఉంటుందా దయచేసి సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఏదైతే మీకు ఉందో అది దాన్ని హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అంటాం అనమాట సో దాని వల్లనే మీకు ఈ పీరియడ్ కరెక్ట్గా లేకపోవడము అండ్ ఇలా కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ పీసీఓడికి మీరు ట్యాబ్లెట్స్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్కి మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకునే రోజులు బాగానే ఉంటుంది కంట్రోల్డ్గా ఉంటుంది ఒకసారి ఆపేశారనుకోండి మళ్ళీ మీ సైకిల్ యథావిధిగా ఇరెగ్యులర్ అవ్వడము లేదు ఇలా బ్లీడింగ్ కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా సో ఇమీడియట్గా మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించి అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేయించాలి అది ఎందుకంటే అది హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వల్ల మీకు ఇలా కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ అవుతుందా లేదా గర్భాశయంలో ఇంకేదన్నా పాలిప్ అలాంటివి ఏమైనా ఉండడం వల్ల మీకు ఈ కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ అవుతుందా అనేది మనము చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వల్లనే ఈ బ్లీడింగ్ అవుతుంది అని అంటే ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్త్రీల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను చూశారు కదా గర్భిణీకి గుండె జబ్బు ఉన్నప్పుడు గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం ఆయాసపడటం తల తిరగటం స్పృహ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి నడిస్తే కూర్చుంటే కూడా కొందరిలో ఆయాసం వస్తుంది స్థెతస్కోప్ పెట్టి చూస్తే గుండెలో అసాధారణ శబ్దాలు కూడా వినపడతాయి ఎక్స్రే ఈసీజీ ఎకో కార్డియోగ్రామ్ వంటి పరీక్షల ద్వారా గుండె జబ్బు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఇది నేటి జీవనరేఖ విమెన్స్ హెల్త్ మరో కార్యక్రమంలో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే